എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പോളയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസിൽ സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിക്ക് പാകത്തിന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതങ്ങനെ ഒരുപാട് വഴലേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും വഴണ്ടത് മതിയാവും കാരണം ഒരുപാട് ഇത് വഴലേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇതിലേക്ക് വരരുത് കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കത്തില്ല മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളറിൽ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മുട്ടയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് പുഴുങ്ങി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല നാലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് എട്ട് പത്ത് ബ്രെഡ് എങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് വേണം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അരിക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയാനൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ മുന്നേ ഉള്ള എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബ്രൗൺ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കണം ബ്രെഡെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിക കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പാനാണോ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടിയിൽ മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്താൽ പോരാ ഇതിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡും ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് സൈഡ് ചേർത്ത് അടുക്കി കൊടുക്കാം മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ 
ഒന്ന് സൈഡ് ചേർത്ത് വേണം നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ വേണം വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ കുറച്ച് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് അടുക്കി വെക്കാൻ നോക്കണം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മളിത് അടുക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സൈഡിലേക്കൊന്ന് ചരിച്ചും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വഴറ്റിയെടുത്ത മസാല പകുതി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അതായത് മസാല എല്ലായിടത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ വഴറ്റിയതിൻ്റെ പകുതി മസാല മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുട്ട ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി മസാല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത മൂന്ന് കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് അമർത്തിയാൽ അത്ര ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് മീതെ നമുക്ക് ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കണം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കാത്ത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് വെക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാൻ എടുത്ത് തിരിച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇത് അടിവശമൊക്കെ റെഡി ആയെന്നാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കണം കണ്ടോ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഫില്ലിംഗ് ഫുള്ള് ഇതിനുള്ളിലാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ പാൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ അടിവശം റെഡിയായി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ കണ്ടോ സൈഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയത്തേ ഇല്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ആ പാനും ഇതുപോലെ അടിയിൽ ഉള്ള പാനിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു മുട്ടപ്പോളയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ